Hey guys, welcome back to MPPSC Made Simple. And this is the sixth chapter, just में हम soils of Madhya Pradesh के बारे में पढ़ेंगे. This is the sixth chapter of our MPG के series. And मैंने already five chapters को ली videos बना दिए. अगर आपने वो नहीं देखे हैं, तो please go and watch it. और इसमें हम soils के बारे में पूरा comprehensively cover करेंगे. Mains और pre दोनों के लिए. Soils के कुछ important concept और soil erosion जो कि mains के लिए बहुत important topic है, उसको भी cover करेंगे. उसके साथ में कौन-कौन सी types of soil MP में पाई जाए? और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रॉप्स ये सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं सो लेट अस स्टार्ट तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं सॉइल क्या होता है सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल व्हिच डेवलप्स ऑन अर्थ सरफेस अर्थ सरफेस के ऊपर जो रॉक डेब्रिस दैट इज पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स जो कि फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स हैं वो प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब प्लांट्स और एनिमल्स और उनके रेसिड्यू जो कि डीकंपोज्ड और सेमी डीकंपोज्ड फॉर्म में सोइल में प्रेजेंट होते हैं दैट आर नोन एज ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको हम ह्यूमस भी बोलते हैं ह्यूमस कंटेन ऑफ कंटेंट ऑफ सॉइल तो ये इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं सॉइल और सॉइल प्रोसेस जो है उसको हम क्या बोलते हैं पीडोजेनेसिस इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन और वो किस किस चीजों से इफेक्ट होती है वो हम एक बार देख लेते हैं तो दीज आर द फाइव थिंग्स जिससे कि सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस इफेक्ट होती है सबसे पहला है पेरेंट मटेरियल पेरेंट मटेरियल मतलब वो रॉक जिससे कि सॉइल जिसके वेदरिंग के बाद सॉइल फॉर्म हुई है जिसके वेदर होने पे सॉइल फॉर्म हुई है तो दैट इज नोन एज पेरेंट मटेरियल फॉर एग्जांपल अगर बेसाल्टिक रॉक है और उससे सॉइल फॉर्म हुई है तो उसका पेरेंट मटेरियल हो गया बेसाल्टिक रॉक ओके अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी सॉइल फॉर्मेशन इफेक्ट होता है सॉइल का टाइप इफेक्ट होता है तो क्लाइमेट फॉर एग्जांपल अगर हम देखें डेजर्ट में जो कि ड्राई क्लाइमेट है तो उसमें सैंडी सॉइल हमको मिलती है तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट सॉइल फॉर्मेशन चेंज होता है ओके okay? टोपोग्राफी का भी यही है कि टोपोग्राफी के थ्रू फॉर एग्जांपल अगर जो वैली से रिवर जो सेडिमेंट लेके आती हैं और जाके प्लेन्स में अगर वहाँ पे प्लेन्स में जाके डिपॉजिट करती हैं तो उसके कारण भी जो सॉइल है वहाँ की एलिवियल टाइप की सॉइल होती है तो वो भी एक टोपोग्राफी इज़ अ फैक्टर जो कि डिसाइड करता है कि कैसी सॉइल होगी और जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन में उसके साथ में विद टाइम हम देखें तो जो वेदरिंग होती है डेट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और उसके हिसाब से विद टाइम सॉइल जो है वो बनती है तो टाइम इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसके साथ में आल्सो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ये सब चीज़ें टाइम के ऊपर डिपेंड करती है ओके okay? इसके साथ में वेजिटेशन एंड अदर लाइफ फॉर्म्स जो ह्यूमस कंटेंट या फिर ऑर्गेनिक कंटेंट होता है ये भी डिस्क्राइब करता है कि सॉइल का नेचर कैसा होगा या उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी तो ओवरऑल ये फाइव फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं ओके okay? अगर अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल देखें तो सॉइल में क्या क्या होता है सॉइल में मिनरल्स होता है ह्यूमस होता है वाटर होता है एंड एयर होता है तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल बेसिक सी बात है सो so, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं मिनरल ह्यूमस वाटर एंड एयर ओके अगर हम सॉइल प्रोफाइल की बात करें अगर हम सॉइल uh, को डिग करते हैं तो हम ईजीली लेयर्स दे सकते हैं सॉइल की और इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं इन लेयर्स को हम हॉरिजॉन कहते हैं ओके हॉरिजॉन्स ऑफ सॉइल या फिर लेयर्स ऑफ सॉइल ओके तो नॉर्मली अगर हम देखें तो देर आर फाइव लेयर्स ऑफ सॉइल ओ ए बी सी एंड आर ओके तो ओ इज ऑर्गेनिक मैटर या फिर जो प्लांट रेसिड्यूज होंगे ये जो लेयर है दिस इज मेड अप ऑफ प्लांट रेसिड्यू विच इज़ रिलेटिवली अनडिकम्पोज यहाँ पे डिकम्पोजिशन पूरी तरीके से नहीं हुआ है तो ये जो ऑर्गेनिक लेयर है इसमें प्लांट रेसिड्यू अनडिकम्पोज फॉर्म में होंगे ओके देन सेकेंड वन इज ए हॉरिजोन डैट इज सरफेस सॉइल लेयर ऑफ मिनरल सॉइल इसमें मिनरल्स होंगे प्लस मोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल एक्यूमुलेशन जो कि डिकम्पोज फॉर्म में होगा अब ये जो ए ए सरफेस है दिस इज द मेन सरफेस जहाँ पे जो कि जो फर्टाइल होता है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग जैसे कि आप देख सकते हैं कि दीज आर द रूट्स और मैक्सिमम जो रूट होगा वो इस इस एरिया में होगा ओके okay? तो दिस दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सरफेस जिससे जो जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे प्लांटेशन और बाकी सब चीज़ों में उसके ज़्यादा और ज़्यादा अगर डीप में अगर हम जाएं तो वी विल सी सब सॉइल डैट इज़ हॉरिजॉन बी और ये वाला जो एरिया है दिस इज़ अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन ए सरफेस एंड सी सरफेस तो इसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी ए की भी और सी की भी ओके okay? तो इसमें जो है इसमें सम ऑर्गेनिक मैटर 
और मिनरल मैटर भी होंगे जो कि नोटिसेबली वेदर्ड होंगे फॉर एग्जाम्पल जो नीचे पहले हम सी देख लेते हैं तो फिर हम बी को समझने में आसानी होगी तो सी इज़ वॉट सी इज़ पेरेंट रॉक जो ये लेयर है ये लार्ज अनब्रोकन रॉक की है जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो पेरेंट मटेरियल होता है वो डिफाइन करता है कि सॉइल कैसी होगी जो जो पेरेंट रॉक है वो हमारा सी लेयर में होगा जो कि बहुत ही कम वेदर्ड या फिर बड़े बड़े जो अनब्रोकन रॉक्स है बड़े बड़े जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े यहाँ पे रॉक के रॉक्स होंगे ओके तो ये कंपेरेटिवली कम वेदर्ड होगा अगर हम अब बी को देखें तो बी सी के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा वेदर्ड रॉक होंगे यहाँ पे और जो ऊपर का जो ऑर्गेनिक सम ऑर्गेनिक मटेरियल एंड मिनरल्स ये सब चीज़ें भी प्रेजेंट होंगी तो दिस इज़ जस्ट अ ट्रांजिशन जोन विच हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ ए एंड सी और अगर हम आर देखें डेट इज़ बेड रॉक डेट इज़ डेट डिनोट द लेयर ऑफ पार्शली वेदर्ड बेड रॉक एट द बेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल ये सॉइल प्रोफाइल का बेस है यहाँ पे जो बहुत कम वेदर्ड जो रॉक है वो बड़े वो बड़े बड़े पोर्शन में हमें दिखेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं सो दिस इज द बेड रॉक ओके तो इस तरीके से ये हॉरिजोन्स होते हैं एंड दिस इज दिस ओवरऑल दिस स्टडी इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल ओके उसके बाद हम अगर क्लासिफिकेशन की बात कर ले तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज़ क्लासिफाइड सॉइल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर उनके नेचर और उनके कैरेक्टर के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया है और कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया है एट टाइप्स में कौन कौन से हैं एल्यूबियल सॉइल ब्लैक सॉइल रेड एंड येलो सॉइल लेटराइट सॉइल एरिड सॉइल सेलाइन सॉइल पीटी सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल दीज एट आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये पोटेंशियल uh, क्वेश्चन हो सकता है फॉर प्री एज वेल एज मेन्स में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड डिस्क्राइब ईच ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम अकॉर्डिंग टू आईसीआर ये पूछा जा सकता है सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट तो आपको याद रखना हम इसमें से जो जो एम में प्रेजेंट है उसको पढ़ने वाले हैं ओके सो बेसिक टेक्स्चर बेस्ड ऑन टेक्स्चर अगर हम देखें तो टेक्स्चर के हिसाब से सॉइल को अगर हम क्लासीफाई करें तो सेंडी क्ले सिल्टी एंड लोमी दीज आर द फोर टाइप्स जिस जो कि हम टेक्सचर के हिसाब से सॉइल को डिवाइड कर सकते हैं तो इसमें सब कुछ पार्टिकल्स के ऊपर होता है सॉइल पार्टिकल्स जितने बड़े होंगे तो उस हिसाब से हम उसे सेंडी क्ले सिल्टी लोमी के के अंदर डिवाइड करेंगे ओके अगर हम देख लें कि टाइप्स ऑफ सॉइल जो कि एम में फाउंड होती हैं तो एम में फाइव टाइप की सॉइल है मेनली कहीं कहीं पे फोर भी लिखा है तो मैंने यहाँ पे फाइव लिया है सो मैनी सोर्सेज गिव डिफरेंट डिफरेंट डेटा लेकिन जो मेरे को सबसे ज़्यादा रिलायबल लगा वो मैंने यहाँ पे पुट किया है सो ब्लैक सॉइल एल्यूबियल सॉइल मिक्स सॉइल लेटराइट सॉइल एंड रेड एंड येलो सॉइल दीज आर द फाइव टाइम्स फाइव टाइप्स ऑफ सॉइल डेट आर प्रजेंट इन एम पी अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें तो एम पी का एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करती है ब्लैक सॉइल जैसे कि आप देख सकते हैं दिस डार्क ब्राउन पोर्शन और ये जो नीचे का डीप ब्लैक सॉइल वाला पोर्शन ये पूरा पोर्शन हमारा किस में जाएगा ये पूरा ब्लैक सॉइल में जो नर्मदा वैली वाला पोर्शन है मालवा प्लेटी वाला पोर्शन है ये पूरा पोर्शन हमारा ब्लैक सॉइल में आएगा अगर हम एलिवियल सॉइल को देखें तो एलिवियल सॉइल हमेशा याद रखिएगा कि जो रिवर्स हैं उनके डिपोजिशन से फॉर्म होती है एलिवियल सॉइल तो ये हमारा जो चंबल के आस का एरिया है ये वाले एरिया में हमें एलिवियल सॉइल प्रोमिनेंटली मिलेगी उसके साथ अगर हम मिक्स सॉइल देखें तो मिक्स सॉइल ये जो विंध्या रीजन है इस इस पोर्शन वाले एरिया में मिक्स सॉइल मिक्स सॉइल क्या है कुछ नहीं है रेड एंड येलो सॉइल प्लस ब्लैक सॉइल के मिक्सचर से ये बनी होती है कहीं ना कहीं इसलिए हम इसे मिक्स सॉइल बोलते हैं तो ये वाले एरिया में नॉर्मली हमें मिक्स सॉइल मिलेगी उसके साथ में अगर हम लेटराइट सॉइल की बात करें तो लेटराइट सॉइल नॉर्दर्न पोर्शन में लेटराइट सॉइल भी फाउंड होती है ग्वालियर और मुरैना के आसपास के रीजन में और अगर हम रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो दिस बालाघाट एंड उसके आसपास का जो एरिया है ये वाले एरिया में रेड एंड येलो सॉइल फाउंड होती है तो ये जो इम्पॉर्टेंट जो सॉइल्स हैं और वो कहाँ कहाँ पर फाउंड होती है ये हमने देख लिया है मैप में अब हम इसके बारे में एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तो सबसे पहले लेट एस स्टार्ट विथ ब्लैक सॉइल तो ब्लैक सॉइल के और भी दो नाम हैं जिसको रेगर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं ब्लैक सॉइल को दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पूछा गया है एंड 
जनरली ये क्ले ही होती है डीप होती है एंड इम्परमिएबल होती है और ये फोर्टी सेवन परसेंट ऑफ एम पी कवर करती है फोर्टी सेवन परसेंट ऑफ एम पी इस एम पी में जो सॉइल है वो कौन सी है ब्लैक सॉइल है और इसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है तो ये सेल्फ फ्लोइंग सॉइल है सेल्फ फ्लोइंग फ्लोइंग मतलब जो जोतना जिसको बोलते हैं डैट इज़ फ्लोइंग तो ये सेल्फ फ्लोइंग है इसमें हमें फ्लोइंग करने की ज़रूरत नहीं होती सॉइल अपने आप ही विद द साइकिल ऑफ वेट एंड ड्राई सीजन ये इस सेल्फ फ्लोइंग इसमें अकर होती है कैसे होती है हम देख लेते हैं जो जब वेट होती है ये सॉइल मतलब जब पानी गिरता है या जब रेनी सीज़न होता है तो उस टाइम पे ये स्वेल होती है मतलब ये फूलती है और स्टिकी होती है और जब ये ड्राई सीज़न होता है या जब ये ड्राई हो जाती है ये सॉइल तो ये श्रिंक होती है तो ये स्वेल होती है श्रिंक होती है जिसके कारण जो ड्राई सीज़न में है इसमें क्रैक्स भी डेवलप होते हैं तो एक तरीके से ये जो प्रोसेस बार बार होती है विद द चेंज ऑफ सीजन्स तो ये सेल्फ फ्लोइंग हम इसको बोलते हैं और इसमें हमें जुताई की ज़रूरत नहीं पड़ती ओके तो बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ स्लो एब्जॉर्बशन लॉस ऑफ एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर ब्लैक सॉइल रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम ये धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब करती है और कम जो मॉइस्चर है वो लूज भी धीरे धीरे करती है इसलिए ये जो सॉइल है ये मॉइस्चर बहुत देर तक रिटेन करती है डैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉइल ओके एंड दिस सॉइल इज रिच इन किस किस में रिच है लाइम में आयरन मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना दीज आर द फोर कंपोनेंट जिसमें ये रिच है बट इट लेक्स या फिर इट इज़ पुअर इन फॉस्फोरस नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मटीरियल इनमें ये पुअर है और इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स कौन से हैं तो कॉटन ऑब्वियसली क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ द नेम उसके साथ में सोयाबीन एंड वीट दीज आर द थ्री इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जो कि ग्रो होते हैं किसमें ब्लैक सॉइल में ओके okay. अब हम एक बार सब टाइप ऑफ ब्लैक सॉइल भी देख लेते हैं क्योंकि एमपी का बहुत बड़ा पोर्शन ब्लैक सॉइल कवर करती है तो इसलिए इसके सब टाइप्स देखना भी ज़रूरी हैं तो सबसे पहले डार्क ब्लैक सॉइल डार्क ब्लैक सॉइल मेनली नर्मदा वैली एंड मालवा सतपुड़ा रेंज में फाइंड होती है जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है जो मैप में आप देख सकते होंगे जो ब्लैक वाला पोर्शन है दिस ऑल एरिया इज़ डार्क ब्लैक सॉइल और इसमें कौन इसकी जो फर्टिलिटी है वो लो होती है और कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं बेसिकली वीट ऑयल सीड्स एंड ग्राम एंड जो आर ये जो है इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स है जो कि ब्लैक सॉइल डार्क ब्लैक सॉइल में फाउंड होते हैं उसके बाद अगर हम देखें तो नॉर्मल ब्लैक सॉइल ये नॉर्मली मालवा प्लेट्यू में जो ये जो स्लान्ट लाइन्स है ये जो पोर्शन है ये पूरा हमारा नॉर्मल ब्लैक सॉइल का है ये नॉर्दन एम में और निमार रीजन में ये जो नॉर्दन एम तक इसका है ए, एरिया और निमार ये वाला जो एरिया है दिस इज़ नोन एज निमार रीजन जो कि हमारा खजुरा वो सॉरी खरगोन खंडवा ये सब जो एरिया है इसको निमार रीजन बोलते हैं तो यहाँ पे ये फाउंड होती है एज़ वेल एज़ जो मालवा प्लेट्यू है उसमें ये फाउंड होती है उसके साथ में अगर हम लेयर्ड ब्लैक सॉइल की बात करें तो ये छिंदवाड़ा बैटूल साइड यहाँ पर इस एरिया में कहीं ये लेयर्ड ब्लैक सॉइल फाउंड होती है और इसमें जो क्रॉप्स हैं वो मेन ली है वीट एंड राइस ओके तो ये आप एक दो बार देखें और एक दो बार इसको पढ़ें तो आपको ये याद हो जाएगा एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सॉइल तो आपको ये मेन्स में लिखने के लिए भी प्लस जो इसके पॉइंट्स हैं फॉर एग्जांपल कि ब्लैक सॉइल को और क्या बोला जाता है या फिर सेल्फ फ्लोइंग कौन से सॉइल का जो कैरेक्टर है ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ डू रिमेंबर या फिर रिच इन या फिर पुअर इन ये ये क्वेश्चन आ सकते हैं तो डू रिमेंबर दिस ओके सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो दिस इज़ एल्यूवियल सॉइल एल्यूवियल सॉइल जैसे कि हमने पहले देखा कि जो नॉर्दर्न पोर्शन है जो चंबल एरिया है वहाँ पे फाउंड होती है तो दिस इज़ एन डिपोजिशनल सॉइल जो रिवर uh, इरोड करते करते आती है अपने साथ सेडिमेंट्स लेके वो जब डिपॉजिट करती है उसको हम कहते हैं एल्यूवियल सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया इट वेरीज फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले सैंडी भी हो सकती है क्ले भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सेडिमेंट्स डेट द रिवर ब्रिंग्स उसके बाद रिच किस में होती है पोटैश में रिच होती है पुअर किस में होती है फॉस्फेट में पुअर होती है कहाँ पे फाउंड होती है मेनली चंबल रीजन में और पार्ट ऑफ बुंदेलगंड रीजन इन एम 
और इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो बहुत लो होती है हमने देखा कि जो ब्लैक सॉइल है उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है एंड इसकी रिटेंशन कैपेसिटी बहुत लो होती है ओके तो क्रॉप्स हैं कौन कौन से हैं वीट शुगर कैन एंड मस्टर्ड दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स डेट कैन बी ग्रोन इन एल्यूवियल सॉइल ओके अब हम देख लेते हैं रेड एंड येलो सॉइल रेड एंड येलो सॉइल डेवलप्स ऑन अ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पे डेवलप होती है ये और एरियाज ऑफ लो रेनफॉल जहाँ पे रेनफॉल कंपेरेटिवली लो हो जो कि हमारा हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि ईस्टर्न साइड में हमारी कंपेरेटिवली रेनफॉल लो होती है तो इसलिए रेड एंड येलो सॉइल भी हमारी ईस्टर्न साइड में ही मिलेगी और क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इग्नियस रॉक क्या होता है इग्नियस रॉक वो रॉक होता है जो कि जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है वहाँ से जो मैग्मा या लावा आता है उसको जो वो जब ठंडा होता है उससे जो रॉक फॉर्म होता है उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं जो कि सबसे पुराना रॉक भी बोला जाता है ओके तो ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से फॉर्म होती है ओके और अगर हम देखें कि इसका रेडिश कलर क्यों होता है इसका रेडिश कलर इसलिए होता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयरन आयरन प्रजेंट होता है इसलिए इसका रेडिश कलर होता है लेकिन जो येलो कलर है वो किसके कारण होता है जब आयरन हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो तो हमें येलो कलर मिलेगा तो बेसिकली रेड और येलो कलर दोनों आयरन के कारण है लेकिन हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड फॉर्म में अगर आयरन प्रेजेंट है तो वो येलो कलर हो जाएगा ओके अब ये किस किस में पुअर होती है नाइट्रोजन फास्फोरस एंड ह्यूमस में पुअर होती है अगर आप देखेंगे तो एलिवियल सॉइल अगर आप छोड़ दें तो जहाँ तक मुझे आप देखेंगे मैंने जैसे याद किया उसको तो आप नॉर्मली हर सॉइल में नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ह्यूमस कम होता है नॉर्मली द सॉइल्स आर पुअर इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस जो कि एमपी में प्रेजेंट है अगर हम एलिवियल सॉइल को छोड़ते हैं ओके सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिक जिससे आप याद रख सकते हैं उसके बाद अगर हम फर्टिलिटी की बात करें तो एवरेज फर्टिलिटी इसकी लो होती है और पैडी इज़ द मोस्टली ग्रोन हेयर राइस प्रेजेंट होता है बालाघाट वाले एरिया में अगर आपने देखा हुआ तो यहाँ पे राइस ग्रो होता है तो नॉर्मली राइस ग्रो होता है रेड एंड येलो सॉइल पे और ये थर्टी सेवन परसेंट ऑफ एम लगभग कवर करता है ईस्टर्न एम या फिर हम बोले तो साउथ ईस्टर्न एम मेनली कवर करता है मंडला बालाघाट सीधी शहडोल ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये कवर करता है तो ये वाला एरिया जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज़ रेड एंड येलो सॉइल ओके अगर हम लेटराइट सॉइल की बात करें तो ये कहाँ से डिराइव हुआ है ये लेटराइट वर्ड तो ये लेटर से लैटिन uh, वर्ड है लेटर जिसका मतलब क्या होता है जिसका मतलब ब्रिक होता है ये ब्रिक बनाने के लिए फॉर्म uh, मतलब यूज़ uh, होती थी इसलिए हम इसे लेटराइट सॉइल बोलते हैं ये कहाँ पर होती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एम फाउंड होती है शिवपुरी ग्वालियर भिंड मुरैना के साइड दिस इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम और पुअर है नाइट्रोजन सॉरी द स्पेलिंग मिस्टेक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि मैंने बताया नॉर्मली सब इसी में पुअर होते हैं सो पुअर इन दस एंड देन जनरली इट इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन बट एप्लीकेशन ऑफ मैन्यर एंड फर्टिलाइजेशन वीट शुगर के कॉटन कैन बी ग्रोन कौन कौन से क्रॉप ग्रो कर सकते हैं अगर हम इसे प्रॉपर फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर प्रोवाइड करते हैं उसके बाद बिकॉज दिस इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन तो अगर हम फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं उसके बाद हम वीट शुगर केन और कॉटन इसमें ग्रो कर सकते हैं ओके okay. अगर हम लास्ट देखें तो दिस इज मिक्स सॉइल मिक्स सॉइल जैसे कि हमने देखा कि जो विंध्या रीजन है वहाँ पे मोस्टली फाउंड होती है ब्लैक सॉइल एंड रेड एंड येलो सॉइल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट मिक्स सॉइल और दिस इज पुअर इन फॉस्फेट नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ओके और जनरली कोर्स सीरियल यहाँ पे ग्रो होते हैं कौन कौन से मेज मेज जवार मक्का जवार ये सब चीज़ें यहाँ पे ग्रो होती हैं कौन से पोर्शन में मिक्स सॉइल वाले पोर्शन में जो कि ब्लैक सॉइल और रेड येलो सॉइल को मिला के बनता है ओके okay. तो अब हमने सारी लगभग सॉइल कवर कर ली उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर ली अब हम सॉइल इरोजन जो कि एन इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है मेंस के लिए जो कि बहुत बहुत तरीके से सॉइल इरोजन को मेंस में बहुत बार पूछा पूछा गया है इंडिया के लिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एम के कॉन्टेक्स्ट में तो यहाँ पर हम नॉर्मल सॉइल इरोजन एक टॉपिक कवर कर रहे हैं जो हम दोनों के कॉन्टेक्स्ट में इसको लिख सकते हैं ठीक है 
तो लेट अस सी कि व्हाट एग्जैक्टली इज सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन क्या होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल कवर जो सॉइल कवर है जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल है उसका जब डिस्ट्रक्शन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन प्रोसेस ऑफ रनिंग वाटर एंड विंड गो ऑन साइमल्टेनियसली मतलब सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन किसके द्वारा रनिंग वाटर और विंड के द्वारा उनका फॉर्मेशन और उनका इरोजन साइमल्टेनियसली होता है मतलब सॉइल फॉर्म भी होती है और सॉइल इरोड भी होती है दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस लेकिन जनरली क्या होता है देर इज़ बैलेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेस मतलब जो रेट होता है जो सॉइल फॉर्मेशन का और सॉइल इरोजन का वो बैलेंस्ड होता है लेकिन जब ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है वेन सच बैलेंस इज डिस्टर्ब बाय नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर लीडिंग टू ग्रेटर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इट इज़ टर्म्ड एज सॉइल इरोजन नॉर्मली बैलेंस होता है सॉइल फॉर्मेशन में और सॉइल इरोजन में लेकिन अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है भले कोई नेचुरल फैक्टर हो या फिर ह्यूमन फैक्टर हो उसके कारण अगर रिमूवल ज़्यादा हो रहा है और फॉर्मेशन उतना नहीं हो रहा है जिसके कारण जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की वो इरोड हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं सॉइल इरोजन बोलते हैं ओके तो आई होप कि सॉइल इरोजन क्लियर होगा अब हम देख लेते हैं कि जो एजेंट्स ऑफ इरोजन है वो कौन कौन से हैं विंड एंड वाटर आर कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल एजेंट्स ऑफ इरोजन कौन कौन से विंड्स विंड एंड वाटर अब विंड इरोजन कहाँ पे होता है विंड इरोजन वहाँ पे होता है जो कि एरिड और सेमी एरिड या फिर ड्राई एरियाज होते हैं वहाँ पे नॉर्मली विंड इरोजन होता है जैसे कि डेजर्ट में नॉर्मली आपने देखा होगा तो विंड इरोजन होता है और भी बहुत जगह पे विंड रोजन होता है ओके okay, और जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है या फिर स्टीप स्लोप्स हैं वहाँ पे नॉर्मली रनिंग वाटर के थ्रू इरोजन होता है ओके okay, तो विंड इरोजन एरिड और सेमी एरिड एरिया में लेकिन जहाँ पे हैवी रेनफॉल या स्टीप स्लोप्स होंगे वहाँ पे वाटर इज मोर सिग्निफिकेंट एजेंट ऑफ इरोजन ओके और विंड और वाटर हमारे मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ इरोजन है अगर हम बात करें शीट इरोजन और गली इरोजन की तो देख लेते हैं कि ये एग्जैक्टली exactly क्या होता है शीट इरोजन टेक प्लेस ऑन लेवल लैंड सॉरी दिस इज लैंड आफ्टर हैवी शार्स सॉइल रिमूवर इज नॉट इजीली नोटिसेबल इसमें क्या होता है जो लेवल लैंड होती है उसमें पूरा का पूरा जो लेयर होती है वो हमारी डिस्प्लेस हो जाती है जैसे कि अगर हम इसमें देखें फिगर में देखें तो दिस वॉज द ये ये जो लाइन है यहाँ तक हमारी लेयर थी लेकिन अगर हम देख सकते हैं तो इसमें ये पोर्शन जो हमारा है दिस पोर्शन हैज़ बीन इरोडेड तो ये पूरा का पूरा लेयर अगर बिकॉज ऑफ रेनफॉल अगर रिमूव हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे बिकॉज ऑफ रेनफॉल या बिकॉज ऑफ विंड अगर हमारा पूरा का पूरा लेयर रिमूव हो जाता है तो हम उसको नॉर्मली शीट इरोजन बोलते हैं शीट इरोजन नॉर्मली देखा जाए तो रेनफॉल के कारण या वाटर के कारण ही होता है ओके तो ये इजीली नोटिसेबल नहीं होता है बिकॉज एक फ्लैट लैंड है उसमें ऊपर का लेयर अगर हट गया तो हम ईजिली नोटिस नहीं कर सकते कि यहाँ पर रिमूवल हुआ है एंड दिस दिस टाइप ऑफ इरोजन इज़ नो दैन शीट इरोजन अगर हम गली इरोजन की बात करें तो ये नॉर्मली स्टीप स्लोप्स पर बहुत कॉमन है जैसे कि आप सेकंड फिगर अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली exactly गली इरोजन क्या है तो इसमें स्टीप स्लोप्स में नॉर्मली बहुत कॉमनली ये इस टाइप का इरोजन होता है और रीजन विथ लार्ज नंबर ऑफ डीप गलीज इसी टाइप के जो ये जो हम देख सकते हैं कि एक फीचर है जो गली फॉर्म हुई है दिस इज गली एंड दिस इज नोन एज गली इरोजन अगर इस टाइप का इरोजन बहुत सारी डीप गलीज अगर फॉर्म होती हैं तो उसको हम रेवींस बोलते हैं जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि रेवींस आर नथिंग बट स्टीप स्लोप्ड वैलीज ओके okay, तो उसको हम क्या बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारी गैलीज गलीज और रेवींस हो तो उसको हम कौन सी टोपोग्राफी बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी एंड रेवींस आर वाइड स्प्रेड इन चंबल रीजन जैसे कि हमने पहले भी देखा था एंड दिस इज द फोटो जो शो कर रही है कि क्या होते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी एग्जैक्टली तो इस तरीके की बहुत सारी डीप गली गलीज और रेवींस अगर फॉर्म होती है तो उसको हम बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट है कहाँ पे चंबल रीजन में ओके okay? तो हमने शीट इरोजन देख लिया गली इरोजन देख लिया रेवींस देख लिए और बैडलैंड टोपोग्राफी किसको बोलते हैं वो देख लिया तो डू की ऑल दिस इन माइंड और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो अगर मेन्स में आता है कि वॉट आर द एजेंट ऑफ इरोजन तो आप लिख सकते हैं वॉट आर शीट इरोजन गली इरोजन थ्री मार्कर्स में आ सकता है या फिर प्री में भी पूछ सकते हैं क्या होता है एग्जैक्टली तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर ओके
नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन इसमें इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो एन में मेंशन थे वो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट आउट किए हैं उसके अलावा हम इस फिगर में भी बहुत सारे देखेंगे अगर हमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन एंड इसी पे ही उन्होंने बोला कि यही पूरा मतलब अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स के लिए आपको आ गया तो इस पर हम कैसे इसको एक्सपैंड कर सकते हैं उसके लिए भी मैंने ये फिगर के थ्रू हम अगर इन चीज़ों को याद करें तो हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं सबसे पहले हम बेसिक चीजें देख लेते हैं तो डिफॉरेस्टेशन जैसे कि सभी को पता होगा कि जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो सॉइल को रोक के रखती हैं है ना तो इस तरीके से वो सॉइल इरोजन कम करती हैं और हम जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं फॉर अदर यूजर्स तो दिस इज द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन जैसे कि हम सबको पता है कि प्लांट्स कीप द सॉइल बाउंड इन लॉक ऑफ रूट एंड दस प्रिवेंट इरोजन बट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन ये चीज़ नहीं हो पाती जिसके कारण सॉइल इरोड होती है ओके okay. अगर दूसरी चीज़ देखें तो केमिकल फर्टिलाइज़र जो कि ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैन्यूर्स लोग यूज़ नहीं करते केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिग्रेड होती है और कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी वो कहीं ना कहीं ऊपर जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको डिस्ट्रक्ट uh, करती है और इसलिए इसको भी हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज मानते हैं सॉइल इरोजन का और सॉइल एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट टू द एजेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन व्हिच एडवर्सली इफेक्ट अवर प्रोडक्टिविटी जो एजेंट ऑफ डिग्रेडेशन है वो भी बहुत हद तक जो हमारे सॉइल है और उसके न्यूट्रेंट्स हैं उस एजेंट ऑफ डिग्रेडेशन के कारण जो ये है इन इनमें इफेक्ट पड़ता है जो कि हमारे प्रोडक्टिविटी को भी इफेक्ट करते हैं सो इट इज़ इम्परेटिव टू इनिशिएट इमीजिएट इफेक्ट टू रिक्लेम एंड कंजर्व सॉइल इसलिए सॉइल कंजर्वेशन जरूरी है एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं अगर अब हम इस पिक के पिक पे देखें तो जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं एंड नेचुरल फैक्टर्स सॉइल रिजन के कुछ ह्यूमन फैक्टर हैं कुछ नेचुरल फैक्टर हैं तो अगर हम ह्यूमन फैक्टर देखें तो जैसे कि ग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक अगर हम ओवर ग्रेज करते हैं तो उसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है फिर अगर हम रिक्रिएशन यूजेस रिक्रिएशन के लिए माउंटेन वगैरह को यूज़ करते हैं तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन होता है फिर अगर बाक अगर हम ये केमिकल फर्टिला फर्टिलाइजर्स यूज़ का यूज़ देखें तो इन सब चीज़ों के कारण ये ह्यूमन फैक्टर है जिनके कारण सॉइल इरोजन होता है अगर हम नेचुरल फैक्टर देखें तो जो रॉक टाइप है उसके हिसाब से जो टोपोग्राफी है वो भी डिफाइन करती है बहुत बार सॉइल इरोजन का जो एंगल ऑफ स्लोप होता है तो अगर वाट रनिंग वाटर है यहाँ पर तो स्लोप के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड होता है कि कितना इरोजन होगा ओके एक्शन ऑफ फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट का एक्शन मतलब फ्रॉस्ट एक्शन और रेनफॉल का एक्शन दोनों का एक्शन फ्रॉस्ट मतलब जो स्नो uh, या जो ओले गिरते हैं डैट इज नोन एज फ्रॉस्ट तो इन दोनों के एक्शन से भी सॉइल इरोजन होता है फिर नेचर ऑफ सॉइल किस तरीके की सॉइल है उ, uh, उसके हिसाब से भी जो अगर सॉइल uh, इरोजन होता है विंड से सॉइल इरोजन होता है जैसे कि एजेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन हमने लिख लिया तो हम इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करके रेन विंड एंड ये सब चीज़ें कर सकते हैं टाइप ऑफ वेजिटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है सॉइल इरोजन तो ऑल दीज आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन जो कि हम एंथ्रोपोजन एंथ्रोपोजेनिक दैट इज ह्यूमन फैक्टर और नेचुरल फैक्टर में इसको अलग अलग करके देन हम एक एक को एनलिस्ट करके अपने आंसर को लेंथ के साथ साथ कंप्लीट कर सकते हैं ओके सो दिस इज एन आइडिया कि जिस तरीके से आप मेंस में अपना आंसर लिख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करके लेट अस सी अबाउट सॉइल कंजर्वेशन नाउ सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है इट इज़ अ मैथलो मैथडोलॉजी टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड एग्जॉशन एंड इम्प्रूव द डिग्रेडेड कंडीशन ऑफ द सॉइल जो डिग्रेडेड कंडीशन है सॉइल को इसको इम्प्रूव करना उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करना सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना ये सब चीज़ें क्या कहलाती है सॉइल सॉइल कंजर्वेशन ओके कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड इसमें पढ़ लेते हैं सॉइल कंजर्वेशन की क्या क्या इम्पॉर्टेंट मेथड है सबसे पहले कॉन्टूर प्लोइंग कॉन्टूर प्लोइंग इज प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स फॉलोइंग द कंटूर ऑफ द लैंडस्केप ये इम्पॉर्टेंट ये नॉर्मली स्लोप जहाँ पे होता है स्लोप वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे कंटूर प्लोइंग हम यूज़ करते हैं या टेरिस फार्मिंग भी वहीं पर यूज़ होती है 
जो कॉन्टूर्स होते हैं वो इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सेम हाइट ऑफ लैंड जो लैंड की जो जो सेम हाइट है अगर हम उसको जोड़ के जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो डैट इज़ नोन एज कंटूर और कंटूर प्लोइंग कंटूर प्लोइंग में हम क्या करते हैं ये जैसे कि अगर आप पहली वाली फ़ोटो देखें तो इसमें हम कॉन्टूर जो होते हैं जो नेचुरल कॉन्टूर होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्लान्टशन करते हैं है ना उसी के पैरल प्लांटेशन करते हैं तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक जिसके थ्रू हम सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं क्योंकि ये जो uh, इस तरीके से अगर हम क्रॉप प्लांट करेंगे तो ये जो वाटर फ्लो है उसको कम करता है एंड उसके कारण जो सॉइल इरोजन है वो भी कम होता है ओके okay, अगर हम टेरिस फार्मिंग देखें तो टेरिस फार्मिंग इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग नियरली लेवल एरियाज इन हिल साइड एरिया अगर आप ये वाली फ़ोटो देखें तो इसमें आपको ये जो हिल साइड एरिया है या ये जो स्लोप है इसमें आपको नंबर ऑफ़ टेरिस मिल जाएंगी जैसे कि ये नंबर ऑफ़ टेरिस हैं तो ऐसे लेवल्स क्रिएट करके टेरिस क्रिएट करके जो हिल साइड एरिया में जो प्लांटेशन करते हैं तो उसको हम टेरिस फार्मिंग बोलते हैं और ये भी जो सॉइल इरोजन है इससे इसको कम करता है इसमें इस तरीके से ये जो लेयर्स दिख रही हैं इस तरीके से हम बैरियर्स लगाते हैं जिसके कारण जो सॉइल इरोजन है वो कम होता है ओके अगर हम विंड ब्रेक्स की बात करें तो दिस इज़ टिपिकल फीचर ऑफ वहाँ का टिपिकल फीचर है जहाँ पे विंड के थ्रू एरी जो इरोजन है वो ज़्यादा होता है नॉर्मली एरिड एरियाज़ में हम देख सकते हैं कि ऐसा ज़्यादा होता है ओके तो इसमें जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये प्लांटेशन वाला एरिया है हमारा दिस इज़ क्रॉप तो इसके साइड में हमने बैरियर्स लगाए हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज तो जिसके कारण जो विंड है वो विंड जब यहाँ पे आएगी तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी और बहुत मतलब ये कहीं ना कहीं एक बफर जोन जैसा क्रिएट हो जाएगा जिसके कारण जो डायरेक्टली यहाँ पे जो सॉइल इरोजन हो रहा है वो नहीं होगा ओके तो दीज आर नोन एज वॉट दिस दिस इज विंड ब्रेक विंड ब्रेक्स आर सफिशेंटली डेंस रोज ऑफ ट्रीज एट द विंड वर्ड एक्सपोजर जहाँ से विंड आ रही है वहाँ पे ऑफ एन एग्रीकल्चर फील्ड सब्जेक्ट टू विंड इरोजन जो कि विंड इरोजन को कहीं ना कहीं रोकता है ये विंड ब्रेक्स ओके अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन दिस इज़ अ कॉमन टेक्निक जिसके बारे में आपने सुना भी होगा क्रॉप्स जो कि एक तरीके का अगर हम क्रॉप एक एक लैंड पे ईयर राउंड अगर उसी टाइप के क्रॉप उगाएंगे या प्रोड्यूस करेंगे तो उस जो लैंड की है उसके सम ऑफ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लैंड और उसकी फर्टिलिटी जो है वो डिग्रेड होगी तो हम क्रॉप को इस तरीके से रोटेट करते हैं कि उसमें जो इम्पॉर्टेंट uh, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिप्लेनिश हो सके तो जैसे कि अगर हम वीट का एग्जाम्पल लें तो वीट के बाद सोयाबीन या और कोई पल्सेज या इस तरीके का अगर हम क्रॉप उस लैंड पे लगाते हैं तो जो नाइट्रोजन और अदर इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिप्लेनिश हो सकते हैं ओके सो दिस इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नो टिल फार्मिंग या फिर ज़ीरो टिलेज या डायरेक्ट ड्रिलिंग दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैथड जिसमें हम को जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसमें हम सॉइल टिलेज नहीं करते टिलेज मतलब सॉइल को प्लो नहीं करते जुताई नहीं करते तो उस दिस इज़ अ फोटो शोइंग सॉइल टिलेज नो टिलेज फार्मिंग सॉरी नो टिलेज फार्मिंग तो इसमें हम जो सॉइल है उसको प्लो नहीं करते जिसके कारण हम जो इट कीप्स सॉइल इन प्लेस बाय रिड्यूसिंग द बेयर ग्राउंड एक्सपोजर टू विंड एंड वाटर ये क्या करता है ये जो ग्राउंड uh, का एक्सपोजर विंड और वाटर को होता है वो कम कर देता है जिसके कारण सॉइल इरोजन हमारा रुक जाता है ओके okay. तो इसमें हम प्लोइंग नहीं कर रहे हैं तो जो जो एरियाज़ हैं उनको हम बहुत ज़्यादा विंड एंड वाटर को एक्सपोज नहीं करने दे रहे हैं जिसके कारण जो सॉइल इरोजन है वो कम हो जाता है उसके साथ में एफोरेस्ट्रेशन इज़ अ कॉमन टेक्निक जितना हम प्लांट्स और ज़्यादा ग्रो करेंगे तो ये सॉइल इरोजन को रोकेगा रीस्टोरिंग द वेट लैंड इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक जिसके थ्रू हम सॉइल इरोजन रोक सकते हैं तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट टेक्निक जिसके थ्रू हम सॉइल इरोजन रोक सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो अभी तक हमने कवर नहीं किए सॉइल एसिडिटी क्या होती है सॉइल एसिडिटी इज़ मेजर इन पी एच यूनिट एंड सॉइल पी एच इज़ द मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस तो एसिडिटी मेनली डिपेंड करती है हाइड्रोजन आयन पे 
एच प्लस आयन पे कि जितने ज़्यादा एच प्लस आयन होगा उतना ज़्यादा उसके हिसाब से सॉइल का पीएच हम डिफाइन करते हैं जितना ज़्यादा लोअर पीएच होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगी सॉइल फॉर एग्जांपल अगर हम इस फोटो में देखें तो सेवन इज़ द न्यूट्रल सेवन पी एच सेवन इज़ द न्यूट्रल वन और हम अगर प्लांट ग्रोथ के लिए आइडल देखें तो फाइव पॉइंट फाइव से लेके कर एट तक हम देख सकते हैं कि दिस इज़ एन आइडल कंडीशन फॉर ग्लोइंग प्लांट्स और अगर हम पी ज़ीरो के साइड जाते हैं तो यहाँ पे एसिडिटी बढ़ती है सॉइल एसिडिटी बढ़ेगी अगर हम थर्टीन फोर्टीन के आसपास जाते हैं तो यहाँ पर एल्केनिटी या बेसिक जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है सॉइल की वो बढ़ती है ओके सो दिस इज़ अबाउट सॉइल पीएच और फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल इन एम पी इज़ आउट ऑफ डेक एंड ट्रैप ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा है जो जियोग्राफिकल डिवीज़न या फिजिकल डिवीज़न ऑफ एम पढ़ा था उसमें हमने देखा था डेक एंड ट्रैप के बारे में तो डेक एंड ट्रैप के कारण डेक एंड ट्रैप से एम में ब्लैक सॉइल बनती है और दिस इज बिसल्टिक इग्नियस रॉक डेक एंड ट्रैप कौन से हैं बिसल्टिक इग्नियस रॉक है ओके और मोस्ट पार्ट ऑफ एम is covered by black soil and in black soil normal black soil is mostly found सबसे ज़्यादा एम पी में कौन सी सॉइल है तो ब्लैक सॉइल है और ब्लैक सॉइल में भी नॉर्मल ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा फाउंड होती है एम पी में सो ओके गाइज दिस वॉज अबाउट सॉइल्स इन एम पी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू रियली वॉन्ट दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ ओके गाइज कीप लर्निंग बाय